मदिरा पान कराते ही यज्ञ आदि और बालक ईश्वर दे नाम भूले ग बंदी दादा बेद माता ज्ञान लुप्त हो गए संसारे मानुष अज्ञानतार बसे पापी हो उठ फिर सबकि ठीक हो जाए चलो मातार पूजा शुरू कर आगे दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करी माता आज महाराज देवदास महारानी सरला के तुम सप्तम रूप कहनी शुरबाद भलो भाव सम्पन्न करते राजभवने फिर जावर अनुमति दाओ माता पुत्र कार्तिक पुत्र गणेश ओखने जावर आगे ऋषि जक्षभर साथ कैम आवश्य जेन जथा माता गणेश ऋषि बर धमनी स्पंदन तो रही है किंतु अत्यंत मृदु एकदम ठीक क्या कर गणेश ऋषि बर मध्य प्राणशक्ति संचार कर जाते धमन स्पंदन ए बार बृद्धि पा प्रथम गणेश महादेव कथाएर विश्वास रखनी अवश्य महादेव दर्शन पा जीवित तो तो 
তখন আর জীবিত থেকে কি লাভ কিন্তু এখন আমি খুব ক্লান্ত তাহলে আমি আপনাকে প্রাণায়ামের বিধি মনে করিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনি নিজের জীবনে এক নতুন শক্তি পাবেন আর প্রাণায়ামের দ্বারা ব্যক্তি নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজের আয়ু এবং নিজের প্রাণ শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয় এবার আপনি প্রাণায়ামের অভ্যাস করে নিজের প্রাণকে মধ্যম এবং নিয়ন্ত্রিত গতিতে আনার চেষ্টা করুন ঋষিবরের ধমনী স্পন্দন এবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে যতক্ষণ উনি এই প্রাণায়ম অভ্যেস করবেন আর ওনার নিঃশ্বাসের গতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন উনি এই সমাধি অবস্থাতেই থাকবেন হ্যাঁ দাদা কিন্তু এটা এক অস্থায় সমাধান আর এখনো তিন দিন বাকি আমাদের পিতাকে শীঘ্রই কাশিতে ফেরাতে হবে এসো গণেশ পুজোর সময় হয়ে গেছে এবার আমাদের রাজভবনে ফেরা উচিত হ্যাঁ দাদা আজ নবরাত্রি সপ্তম দিবস আমরা মাতা কাল রাত্রির পূজা করব মাতা কাল রাত্রি অর্থাৎ মা আদি শক্তির সেই রূপ যা কাল অর্থাৎ মৃত্যুকে বস করতে সক্ষম এই রূপে মাতা জগৎ সংসারকে নারীর ইচ্ছে শক্তির পরিচয় দেন আর এটা প্রমাণ করেন যে নারী শক্তি ভক্তি এবং তপবল দ্বারা নিজের পরিবারের ওপর আসা যে কোনো সংকটকে সমাপ্ত করতে সক্ষম তাতে সে সংকট মৃত্যু রূপেই আসুক না কেন কিন্তু মাতার কাল রাত্রি স্বরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মাতার শরীরের রং গভীর অন্ধকারের মতো কালো মাথার চুল এলোমেলো হয়ে থাকে আর মাতার কণ্ঠে বিদ্যুৎ সমান মালা বিরাজমান মাতার তিন নেত্র যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকের মতো গোল আকার প্রত্যেক নেত্র থেকে বিদ্যুৎ সমান উজ্জ্বল প্রকাশের শিখার উৎপত্তি হয় মাতার নাসিকায় নিঃশ্বাসের প্রবাহের পরিবর্তে ভয়ঙ্কর অগ্নির মতো লাভা প্রবাহিত হয় আর মাতার বাহন গর্ধব মাতার চার হাত ডান দিকের উপরের হাত আশীর্বাদ মুদ্রায় থাকে আর নিচের হাত অভয় মুদ্রায় থাকে আর বা দিকের উপরের হাতে লৌহ কণ্টক আর নিচের হাতে খর্গ থাকে মাতা কাল রাত্রি অজ্ঞানতা রূপী অশুভর বিনাশ করে আর নিজের ভক্তদের উনি শান্তি স্থিরতা এবং সাহস প্রদান করেন এই ভয়ঙ্কর স্বরূপের মাতার পূজার প্রভাব সর্বদা সুখময়ই হয় তাই মাতাকে শুম্ভকালীও বলা হয় এবার আমরা মাতা কাল রাত্রির আরতি করব
দিন মাতার নবরূপের কাহিনীতে আপনারা জানলেন যে মাতা শৈলপুত্রি রূপে মহারাজ হিমাবনের কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্মচারিণী রূপে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে স্বামী রূপে পেয়ে ওনার সাথে বিবাহ করেন তারপর চন্দ্র ঘণ্টা রূপে নিজের ঘণ্টার ধ্বনিতে বহু অশুভ শক্তির বিনাশ করেন তার সাথে কৈলাস এবং নিজের স্বামীকে সুরক্ষাও দেন মাতা কুসমান্ডা স্বরূপে এই সংসারের একমাত্র প্রাণ শক্তি উনি আর ওনার মৃদু হাসিতেই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয় স্কন্ধ মাতা রূপে মাতা কুমার কার্তিককে এবং গণেশকে সুসংস্কার প্রদান করেছেন যেভাবে একজন নারী নিজের গৃহে অনুশাসন এবং কখন কি করতে হবে সেই ব্যাপারে সকলকে পথ প্রদর্শন করে এবং নিজের ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে সঞ্চালিত করে সেইভাবে মাতা কাল রাত্রি আমাদের সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে সময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রেরণা দিয়ে আমাদের অনুশাসন করেন মাতার এই স্বরূপের আসল ভাব তো এই গল্পের পরের অধ্যায় আর তারপরে সংসার মাতার ব্যাপারে জানতেও পারবে কিন্তু ব্রাহ্মণদের আপনি তো বললেন না যে মাতা কাল রাত্রির জপে ওনার প্রার্থনায় কোন চক্র জাগ্রত হয় মহারাজ অন্তিম চক্র অর্থাৎ সহস্রহার চক্র সেটা তখনই জাগ্রত হবে যখন আপনি মাতার নবরূপের কাহিনী শোনা শেষ করবেন সেই কারণে আপনাকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে মহারাজ আমি আর দাদাও তো সেই সময়েরই অপেক্ষা করছি যখন আপনার সব চক্র জাগ্রত হবে আর আপনি বুঝতে পারবেন যে পিতার কাশিতে ফেরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আজ নবরাত্রির অষ্টম দিবস আজ আমরা মাতা মহাগৌরী রূপের কাহিনী শুনব মাতা মহাগৌরী আমি মাতার এই রূপের কাহিনী শোনার জন্য অতি উৎসুক ব্রাহ্মণদের গৌড় অর্থাৎ স্বর্ণ মাতার এই অদ্ভুত এবং সুন্দর স্বরূপ স্বর্ণালী আভায় সুশোভিত পুত্র মা আমি নিজের পুজো শেষ করেছি কিন্তু আমার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে পুত্র আমি এক্ষুনি আহারের ব্যবস্থা করছি যাও গিয়ে তোমার ভ্রাতাকেও ডেকে আনো ও নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে মাতা নিজের সাংসারিক কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মহাদেবের সাথে সাথে নিজের পুত্রদের সুখের খেয়াল রাখতে রাখতে কৈলাসকে সুব্যবস্থিত রাখায় মগ্ন ছিলেন উনি প্রভু দেবী পার্বতীকে এত শান্তভাবে নিজের সংসার সামলাতে দেখে দেবী ময়না আর মহারাজ হিমাপনের তার কন্যার উপর কতটা গর্ব হবে তাই না প্রভু আমার এই শব্দ শ্রবণ করে আপনি এত চিন্তিত কেন হয়ে পড়লেন প্রিয় দেবী পার্বতী গৃহিণীর কর্তব্য তো খুবই কুশলতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে 
যে উনি সংসার সামলাতে গিয়ে নিজের দায়িত্ব বিস্তৃত অন্বিত হয়তো নিজের বাস্তব পরিচয়টাই ভুলে গেছেন ওনার হয়তো এই কথাও স্মরণ নেই যে উনি আসলে কে এটা সত্য যে উনি একজন কন্যা হবার সাথে সাথে একজন পত্নী এবং একজন মাতাও কিন্তু এরও পূর্বে উনি হলেন দেবী আদি শক্তি দেবী পার্বতীকে ওনার বাস্তবিক অস্তিত্বকে স্মরণ করানোর সময় এসে গেছে আপনি ওনাকে এটা স্মরণ করাবেন না যদি এক্ষেত্রে আমার সামান্য ত্রুটি হয় তাহলে দেবী আদিশক্তির রোজ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবো না কিন্তু যদি আপনি সৃষ্টির রচয়িতা ব্রহ্মদেব এই কার্য সম্পন্ন করতে অসমর্থ হন তবে এমন অত্যন্ত কঠিন কার্য সম্পন্ন করতে কে সমর্থ হবেন আর কে এ তো স্বয়ং ভোলানাথ মহাদেবকেই করতে হবে মহাদেব বলুন ব্রহ্মদেব কোন দুশ্চিন্তা আপনাকে এখানে আসতে বাধ্য করল মহাদেব জগতের কল্যাণের জন্য এখন সময় হয়েছে যখন দেবী পার্বতীকে দেবী মহাগৌরী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে হবে ব্রহ্মদেব আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন যে দেবী আদি শক্তি তার এই দিব্য স্বরূপ কোনো কারণবশতই প্রকট করেন যেমন সৃষ্টিতে কখনো আতঙ্কের কালো ছায়া নেমে এলে কিংবা তার সন্তান কোনো বড় সংকটে পড়লে ইত্যাদি তাহলে এর একটা কারণ আপনাকেই সৃষ্টি করতে হবে হে মহাদেব দেবী পার্বতী নিজের গৃহস্থালী কাজে এত ব্যস্ত উনি এটাও ভুলে গেছেন যে যে ওনার দিব্য স্বরূপ কি আর সেই জন্যই কোনোভাবেই ওনার মধ্যে কোনো তাপ উত্তাপ নেই ওনার নিজের দিব্য স্বরূপে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছাও জাগ্রত হচ্ছে না ব্রহ্মদেব স্পষ্ট করে বলুন আমার থেকে আপনি কি আশা করেন তো কঠিন তপস্যার পরে মাতা স্বামী রূপে মহাদেবের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন আর তারপর সন্তান প্রাপ্ত করার সময়ও ওনাকে এত বাধার সম্মুখীন হতে হয় আর এখন যখন মাতা কুমার কার্তিক আর শ্রী গণেশের রূপে সন্তান সুখ লাভ করেছিলেন আর ওনার জীবনে একটা সম্পূর্ণতা এসেছিল তবে উনি যদি এক গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করেন তাহলে তা অনুচিত কেন মাতা এটি তো কোনো কিছুই অনুচিত ছিল না এমনিতে এক গৃহিণীর কর্তব্য তো অত্যন্ত কঠিন হয় কিন্তু সত্য তো এটাই মাতা জগৎ জননী মাতা আদি শক্তি আর মাতা দয়া দৃষ্টি আর স্নেহ মমতা তো এই সম্পূর্ণ সংসারের প্রয়োজন সঠিক সময় অশুভদের বধ করা এবং সৃষ্টির রক্ষার্থে মাতার নিজের দৈব রূপে প্রকট হওয়া একেবারে অনিবার্য হয়ে পড়ে সৃষ্টির তখন মাতাকে প্রয়োজন ছিল কারণ সাধকেরা বহু সিদ্ধি প্রাপ্ত করার হেতু একমাত্র মাতাকেই ভরসা করতেন আর এই সাধকেরা এই সিদ্ধি শক্তির দ্বারাই সংসারে কল্যাণ করতে পারতেন মাতা পার্বতীর দ্বারা মাতা গৌরীর রূপ ধারণ করা নারী শক্তির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্যও আবশ্যক ছিল কারণ একজন নারীর জীবনে বিবাহের বিশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তার জীবন সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যায় না বিবাহের পর একজন নারী পরিবারের দেখাশোনার সাথে সাথে সমগ্র সমাজের উত্থান কার্যে তার যোগদান দিতে সক্ষম হয় ওনার মতে এর একমাত্র উপায় ছিল মহাদেব দ্বারা মাতার নিন্দা আমি আমি উমার নিন্দা করব 
है महादेव अपना के जेको तो करे देवी पार्वती रूप नंदा करते ब्रह्मदेव उमामार्धांगी शुद्ध रूप नये और सम्पूर्ण प्रतरूप सौंदर् प्रतीक जे सौंदर्य तुलना है ना और अनंत शक्ति और स्वयं प्रकृति और ये सब किसारे आनी कि परामर्श दी कथा भूल बुझे ना महादेव किचु क्षेत्र हाथे अन्न उपाय था विश्व संसार कल्याण इना के करते ही और हमार स्थिर विश्वास जो अपनी देवी पार्वती के नंदा करार उपाय को भाव अवश्य बार कर तब कि महादेव मातार नंदा कर ईश्वर तर बिनाश करूपे आसें For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos